willkommen auf Susis Cooking Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind wieder daheim vom Urlaub und wir haben noch ein paar super schöne Tage jetzt bekommen. Darum gibt es bei mir heute einen Nudelsalat. Der Nudelsalat ist aus dem Kochbuch einfach lecker und ist auf der Seite 18 der Nudel Rucola Salat. Wir essen den total gern und haben ihn jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Darum gibt es den jetzt halt bei mir zum Abendessen. Ich lese euch kurz vor, was wir alles dazu brauchen. Und zwar wäre das Gemüsebrühe, Salz, 250 Gramm Nudeln, 150 Gramm Fleischwurst, eine Kugel Mozzarella, 100 Gramm Rucola, 100 Gramm schwarze Oliven und 400 Gramm Kirschtomaten. Für das Dressing braucht man eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, vier Stiele Petersilie abgezupft, 45 Gramm Weißweinessig, einen halben Bund Basilikum abgezupft, 40 Gramm Olivenöl, einen halben Teelöffel Salz, zwei Prisen Pfeffer und einen Teelöffel Zucker. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich. Die Nudeln werden auch im Thermomix gekocht, das klappt da wirklich super. Ich habe jetzt schon mal einen Liter Wasser in meinen Mixkopf drin. Jetzt kommt dazu ein Brühwürfel. In meinem Fall ist es die selbstgemachte Gemüsepaste. Da gebe ich jetzt einen guten Teelöffel dazu. Dann kommen noch zwei Teelöffel Salz mit dazu. Da nehme ich jetzt nur einen, weil meine Gemüsepaste ja schon sehr salzig ist. Lieber salz ich nur mal noch. Und das Ganze, das Wasser quasi mit der Brühe, erwärmen wir jetzt 8 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1. Mein Wasser kocht jetzt genau nach den 8 Minuten, hat es die 100 Grad erreicht und jetzt kommen auch schon die Nudeln dazu. Ich habe so Penne, so, aber kleine, ich habe das mal die kleinen erwischt, also ihr könnt da kleine oder große, achtet jetzt halt drauf, was auf der Packungsanleitung steht, was sie für Kochzeit haben. Die kommen jetzt rein und bei mir sind das jetzt 10 Minuten. 100 Grad. Ganz wichtig ist jetzt der Rücklauf. Ja, und die Rühlefüllstufe. 10 Minuten. 100 Grad. Der Rücklauf. Linkslauf. Und wirklich nur die Rühlefüllstufe, dass die Nudeln ganz bleiben. Nach 10 Minuten schauen wir dann nochmal, ob wir noch was drin haben für die Nudeln im Topf. So, meine 10 Minuten Kochzeit sind rum. Ich habe gerade schon probiert, meine Nudeln sind auch fertig. Dann schütten wir die mal um. Ich nehme jetzt als hier den Gareinsatz und fange das Kochwasser bitte auf unten. Also nicht wegschütten, das braucht man gleich noch fürs Dressing. Auffangen. Heiß. Keinen Spatel. Aber jetzt. Es ist so eng hier. Ich hätte viel mehr Platz in meiner Küche, aber dann weiß ich nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll. Meine Nudeln sind alle schön ganz, wenn Sie schauen wollt. Die lassen wir jetzt einfach ein bisschen abkühlen in der Schüssel. Das gehen wir auch kurz zur Seite. Ja, und jetzt ähm, würden eigentlich die Fleischwurst in den Topf kommen. Bei 5 Sekunden Stufe 4. Ich mag das nicht. Ich habe mir die jetzt in kleine Würfel geschnitten. Wenn ihr das im Thermomix machen wollt, also die Fleischwurst in groben Stücken, 5 äh, Sekunden Stufe 4. Ich mag es nicht. Genauso wird das jetzt dann gehen wie Mozzarella. Wie lange macht der? 2 Sekunden Stufe 4. Auch den habe ich mir in kleine Würfel geschnitten. Ich finde einfach, es schaut immer ein bisschen schöner aus im Salat. Aber das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr das im Thermomix machen wollt, könnt ihr das auch ruhig alles reingeben. 
Dann machen wir jetzt weiter mit dem Dressing. Und zwar gehen wir da jetzt eine Zwiebeln halbiert und eine Knoblauchzehe und die vier Stängel abgezupfte Petersilie und so einen halben Bund Basilikum im Mixtopf. Und das Ganze zerkleinern wir jetzt 4 Sekunden auf der Stufe 7. Ich lasse das jetzt nochmal 4 Sekunden auf der Stufe 7, weil wie ihr jetzt gehört habt, hat der den sanft an Lauf noch drin, weil der Topf heiß ist. Und das ist mir jetzt schon noch zu grob. Ich schiebe das jetzt nochmal runter und mache nochmal 5 Sekunden Stufe 7. Das kann es nochmal vertragen. Jetzt hat er gleich losgelegt. Das hat man auch gehört, gell? Jetzt dürft es auch reichen so. Ja. Gut aus, alles schön klein. Schieben wir alles wieder nach unten. Wow. Oh, Auch so beißt der Druck. Oh. Und jetzt kommen auch schon alle übrigen Zutaten für das Dressing in den Mixtopf. Das wären 45 Gramm Beißweinessig. Ein Teelöffel Zucker, ein halber Teelöffel Salz, 40 Gramm Olivenöl, Mein neuer Olivenölspender. Andere bringen sich ja aus dem Urlaub Klamotten oder sonst irgendwas mit. Ihr wollt nicht wissen, was ich dabei gehabt habe. Nur für die Küche. Naja, jeder spinnt ein bisschen. Ein bisschen Pfeffer. So. Viertel Teelöffel mag das jetzt sein. Und dann kommen noch dazu 100. Lass mich nochmal gucken. 120 Gramm von der Garflüssigkeit von den Nudeln. Ja, dann müssten wir alles schon haben. Lasst es mich nochmal. Mhm. Ja, genau. Ach, bin ich schon drauf. Ein bisschen planlos bin ich noch nach dem Urlaub, aber es war nicht recht. 15 Sekunden, Stufe 3,5, vermischen wir jetzt das Dressing. Der Salat ist wirklich, ich habe den schon so oft gemacht und ich musste den überhaupt noch nie äh, im Nachhinein nochmal nachwürzen. Der hat wirklich immer gepasst, genauso wie er war. Vom Salz, vom Zucker, vom der passt einfach. Ja, das ist jetzt einfach... Das brauche ich euch jetzt nicht zeigen, einfach Salatdressing, so ein bisschen Pampe. Ich warte jetzt noch, bis meine Nudeln abgekühlt sind. Ein bisschen wenigstens lauwarm dürfen sie schon noch sein. Umso schöner saugen sie das Dressing auf und dann machen wir den Salat fertig miteinander. Dann würde ich sagen, machen wir unseren Salat fertig. Meine Nudeln sind jetzt nur so lauwarm, also es sind noch nicht kalt. Ich gieße jetzt das Dressing komplett Komplett zum Salat, komplett zu den Nudeln. Salat ist es ja noch keiner. Die Petersilie hängt unten fest. Und dann kommt auch schon alles andere dazu. Meine halbierten Kirschtomaten, meine 400 Gramm. Meine Leona, das ist bei mir auch ein bisschen mehr, weil bei uns gibt es heute Abend sonst nichts dazu. Also es gibt nur den Salat, 
die Oliven, das war bei mir auch ein kleines Glas, ich glaube 120, 130 Gramm. Das könnt ihr ja nach Geschmack variieren. Und eine Kugel Mozzarella geschnitten. Macht den auch ruhig wirklich warm an, umso schöner zieht der dann durch. Also bei mir ist jetzt auch erst zwei und ich brauche den dann für heute Abend. Das ist ideal. Das einzige, das einzige was ich jetzt noch nicht rein mache, ist der Rucola. Den Rucola mache ich frisch vorher rein. Aber jetzt schaut es doch mal, wie lecker, wie lecker der jetzt schon ausschaut, oder? Der ist wirklich richtig gut. Wenn ihr mehr Mozzarella wollt, könnt ihr reinmachen. Ihr könnt Emmentaler reinmachen. Da könnt ihr wirklich variieren nach eurem Geschmack. Aber ich, wie gesagt, der Rucola kommt jetzt kurz vom Servieren drunter, sonst flatscht der so zusammen und ist nicht mehr schön. Würde mich freuen, wenn es nachmacht. Vielleicht schmeckt euch genauso. Vielleicht macht ihr den auch schon den ganzen Sommer durch. Wie gesagt, bei uns ist das eigentlich so ein Standardnudelsalat immer. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage für euch bis zum nächsten Mal. Servus!